தமாலை நேரத்தில் மறுபடியும் நாம் ஆண்டு வரை நாம் நோக்கி பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படி வார்த்தை தியானிப்பதற்கு முன்பதாக நம்மை நாம் ஆயத்தப்படுத்தி ஆண்டு வரை என்னுடைய உள்ளத்திலே கத்த நீர் கிரியை செய்வதற்கு எந்த காரியமும் எனக்குள் தடையாயிராதபடி என்னை முற்றுமுடைய கத்த நீர் என்னை தூய்மைப்படுத்தும் என்று சொல்லி ஆண்டுடைய சமத்தில் நாம் கேட்டு நாம் செபிப்போமாக பர்லோக பிதாவே மை நாங்கள் நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் இந்த மாலை நேரத்தில் மறுபடியும் நாங்கள் ஆண்டு வரை வீடுகளில் நாங்கள் இருந்தும்படி வார்த்தை நாங்கள் கேட்கும்படியாக நாங்கள் இருக்கும் பொழுது பரிசுத்து ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருடைய உள்ளங்களையும் நீ நிரப்புவீராக உடைய வல்லமையினால் நாங்கள் நிரப்பப்படுவோம் உடைய வார்த்தை எங்களுக்குள்ளாக கிரியை செய்ய நாங்கள் இடமளிக்கவும் கத்த நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு நீர் உதவி செய்தலும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல ஆண்டு வரை உடைய வாக்கை எங்கள் இருதயத்திலே நாங்கள் வைத்து வைக்க கத்த நீர் உதவி செய்தலுவீராக உடைய நீதி நியாயங்களின்படி நாங்கள் நடக்க எங்களை முழு மனதோடு கூட நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்க கத்த நீர் கிருவை தருவீராக ஆண்டு வரை கேட்க போகிற உடைய வார்த்தை எங்கள் ஒவ்வொருக்கரும் புரோஜனமாக இருக்கவும் ஆண்டு வரை நாங்கள் உமக்காக நாங்கள் செலுத்த போகிறதான துதிகள் நாங்கள் ஆண்டு வரை நீர் அங்கீகரிக்கத்தக்க ஒரு நிலையில் இருக்கவும் எங்களை முழு மனதோடு கூட உடைய கருத்தனங்களை நாங்கள் தாழ்த்தி நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் நீரே மகிமைப்படும் இயேசுவை நாமத்தை நாள் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே நமக்கு தெரிந்த பாடல் கத்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு அவரே உன்னை ஆதரிப்பார் அதிசயம் செய்வார் என்றுதான் இந்த பாடலை சேர்ந்து நாம் பாடுவோமாக கத்தன்மில் பாரத்தை வைத்து விடு கலங்கி தவிக்காதே அவரே உன்னை ஆதரிப்பா அதிசயம் செய்வா கத்தன்மில் பாரத்தை வைத்து விடு கலங்கி தவிக்காதே அவரே உன்னை ஆதரிப்பா அதிசயம் செய்வா நீதிமன் தல்லாட விட மாட்டா நித்தமும் காத்து நடத்திடுவார் நீதிமன் தல்லாட விட மாட்டா நித்தமும் காத்து நடத்திடுவார் கத்தன் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு கலங்கி தவிக்காதே அவரே உன்னை ஆதரிப்பா அதிசயம் செய்வா நம்மை காக்கும் தேவனவ நமது நிழலா இருக்கின்றவ நம்மை காக்கும் தேவனவ நமது நிழலா இருக்கின்றவ கத்தன் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு கலங்கி தவிக்காதே அவரே உன்னை ஆதரிப்பா அதிசயம் செய்வா தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் அவரே நம்மை அணைத்து கொள்வார் தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் அவரே நம்மை அணைத்து கொள்வார் கத்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு கலங்கி தவிக்காதே அவரே உன்னை ஆதரிப்பா அதிசயம் செய்வா கத்தனம் சார்பில் இருக்கும் போது நமக்கு எதிரா நிற்பவன் யார் கத்தனம் சார்பில் இருக்கும் போது நமக்கு எதிரா நிற்பவன் யார் கத்தன் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு கலங்கி தவிக்காதே அவரு உன்னை ஆதரிப்பா அதிசயம் செய்வா வாழ்வை கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்போம் அவரை எல்லாம் வாய்க்க செய்வார் வாழ்வை கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்போம் அவரை எல்லாம் வாய்க்க செய்வார் கத்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு கலங்கி தவிக்காதே அவரே உன்னை ஆதரிப்பா அதிசயம் செய்வா என்றும் அவரில் மகிழ்ந்திருப்போ 
இதய விருப்பம் நிறைவேற்றுவார் என்றும் அவரில் மகிழ்ந்திருப்போம் இதய நிருப்பம் நிறைவேற்றுவார் கத்தன் மேல் பாரத்தை வைத்து விட்டு கலங்கி தவிக்காதே அவரை உன்னை ஆதரிப்பார் அதிசயம் செய்வார் கத்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு கலங்கி தவிக்காதே அவரை உன்னை ஆதரிப்பார் அதிசயம் செய்வார் அதிசயம் செய்வார் அவர் அதிசயம் செய்கிற ஆண்டவர் அவர் அற்புதங்களை செய்கிற தேவன் நம்முடைய கண்கள் அதிசயங்களை காணும்படி செய்வார் ஹாலை லோயா ஹாலை லோயா ஹாலை லோயா ஹாலை லோயா பேதருவே நம்ப முடியவில்லை அவன் தண்ணீரின் மேல் நடக்கிறான் என்றால் அந்த அதிசயத்துக்கு காரணம் கர்த்தர் வா என்று சொன்ன போது உடனடியாக கீழ்ப்படிந்தபடி நாளை ஹாலை லோயா ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே சூழ்நிலையை பார்க்காமல் உண்மை நம்பி காரியத்தை செய்ய கத்தர் கிருவை தர வேண்டுமே கத்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி இந்த பாடலை பாடுவோமாக தான் உங்களை நடத்தும் தீபமாய் வசனம் இருக்கிறது சோர்ந்து போக வேண்டாம் இன்னும் ஜபம் பண்ணுங்கள் உபவாசத்தோடு ஜபம் பண்ணுங்கள் கத்தருடைய வார்த்தை உங்களை நடத்துவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் உம்மை போல நல்ல தேவன் யாரும் இல்லையே சேர்ந்து பாடும் யாரும் இல்லையேசு போல இயேசு போல நல்ல தேவன் யாரும் இல்லையே இயேசு போல Oh, la. 
நாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண வேண்டிய ஒன்றே ஒன்று ஆண்டவர் இயேசுவை மாத்திரந்தான் அந்த ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கலாமா கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நமக்கு முன்பாக ஹீரோக்களை போன்ற பலர் வருவார்கள் ஆனால் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்த ஒரு இயேசு இருக்கிறார் ஹலை லோயா அவரை பிரதிபலிப்பதற்காகவே நம்மை அவர் சாயலில் அவரை போல நம்மை மாற்றி இருக்கிறார் ஹலை லோயா என்னாட்கள் மூடியும் வரை என் பிரியும் வரை மொழியும் வரை கண்டிப்பாய் நடந்து கொள்ளும் போது உங்களை பார்த்து பல்லை கடிக்கிறவர்கள் இருப்பார்கள் விட்டுக் கொடுக்காதிருங்கள் ஏனென்றால் உங்களுடைய பல் உங்களுடைய கண்டிப்பு வேதத்தின் அடிப்படையில் இருந்தால் அதற்கு நிச்சயமாய் ஆண்டவர் சப்போர்ட்டாக இருப்பார் ஹாலை லோயா எங்கள் எங்கள் சாட்சியை காத்து கொள்ள உமக்கு பிரியமாய் நடந்து கடைசி மூச்சு வரைக்கும் இயேசுவே உம்மை பிரதிபலிக்கும் ஒரு வாழ்க்கையை தாரும் எல்லாரையும் மன்னித்து ஏற்றுக்கொண்டு உமக்கு பிரியமாய் முடிவிலே ஆண்டவரை உம்மண்டை வந்து சேர கத்தர் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே தொடர்ந்து இருக்கிற நேரத்தை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக அதாக்கி தாரும் கிருபையாயிரும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே அன்றவுடைய ஆச்சரியமான கிருபை இந்த மாலையிலும் தேவ சமூகத்தில் நாம் கூடி வர அவருடைய வார்த்தையை கவனிக்க ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் நமக்கு தர இருக்கும் ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ள தேவ பாதத்தை நாடி வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக தேவ சமூகத்தில் இருக்கும் இந்த நேரம் கர்த்தருடைய கிருபை நம்மை ஆட்கொண்டு கரம் நம்மை ஆசீர்வதித்து பிரசன்னம் நம்மை மகிழ்ச்சியாக்குவதாக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்த நல்லவர் கடந்த வாரத்தில் அப்போ சில நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு முதல் முப்பத்தி ஐந்து வரை உள்ள வசனங்களை நாம் தியானிக்க கத்தர் உதவி செய்தார் ஆதி திருச்சபை ஒன்றாக கூடி ஜபித்தார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் ஜபித்தார்கள் அவர்கள் இருந்த இடம் அசைந்தது ஆண்டவர் தம்முடைய பிரசன்னத்தை உணரும் அனுபவமாக வெளிப்படுத்தி காண்பித்தார் அவர்கள் வேண்டிக் கொண்டபடிய அப்போசர்கள் வசனத்தை தைரியமாய் பிரசங்கிப்பதற்கேற்ற அனுகூலங்களை ஆண்டவர் கொடுத்தார் திஸ் வாஸ் அபவுட் தியர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அது முடிந்த உடனே கடந்த வாரத்தில் நாம் பார்த்த பகுதியில் வி ரீட் அபவுட் தியர் சோஷியல் லைஃப் அவருடைய சமுதாய வாழ்க்கையை குறித்து பார்க்கிறோம் எப்படி அப்போ சில இரண்டாம் அடிகாரத்தின் இறுதியில் அவருடைய ஆதி திருச்சபையின் சமூக வாழ்க்கை அன்றாடம் எப்படி இருந்தது என்பதை சுருக்கமாக விவரித்தாரோ அதை போலவே மீண்டும் இப்பொழுது மூவாயிரத்தோடு ஐயாயிரம் சேர்ந்திருக்கும் இந்த நிலையிலும் இந்த சமுதாய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதை காண்பித்தார் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் சமூக நிலை வாழ்க்கையிலும் சம அக்கறை உள்ளவர் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அவர் காட் இஸ் ஈக்குவலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அஸ் வெல் அஸ் இன் ஆர் சோசியல் லைஃப் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அந்த திருச்சபையின் வாழ்க்கை அவர்கள் தேவனோடும் தேவனுடைய ஜனத்தோடும் தேவ அட்டாச் தேர் வாஸ் அன் அட்டாச்மெண்ட் முழு இருதயத்தோடு தேவனோடு இணைந்திருந்தார்கள் தெய்வீக அன்பினால் தேவனுடைய மக்களோடு இணைந்திருந்த அந்த பர்சன் அட்டாச்மெண்ட் பிணைப்பு உறுதியான வலுவான புனிதமான ஒரு பிணைப்பு அதை போலவே அவர்கள் எல்லா அவர்கள் சிலருக்கு சொத்துக்கள் இருந்தன 
ஆனாலும் அந்த சொத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் தங்களுடையதாக எண்ணாமல் ஒவ்வொருவனும் தங்களுக்குரியவைகளில் ஒன்றையும் தன்னுடையது என்று சொல்லவில்லை இரண்டாவதுடைய சமுதாய வாழ்க்கையெல்லாம் பார்த்தது சென்ஸ் ஆஃப் டிட்டாச்மெண்ட் அவர்களுக்கு சொந்தம் என்று உலக மனிதர் எல்லாம் மனிதருமே உரிமை பாராட்டும் உலக சொத்துக்கள் அதன் மேல் அவர்களுக்கு பிடிப்பு இல்லை அதை விட்டு பிரிந்திருந்தார்கள் த வாஸ் அன் அட்டாச்மெண்ட் டுவர்ட் காட் அண்ட் இஸ் பீப்புள் த வாஸ் அ டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் பொசஷன்ஸ் அதை குறித்த ஒரு பற்று இல்லாத இருந்தார்கள் அதற்கு அடுத்தார் போல் பார்த்தோம் யாரும் அவர்களை இப்படி செய்யுங்கள் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் விற்று தானாகவே விற்று அப்போ சொல்லுடைய பாதத்திலே கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் வைத்ததின் காரணம் ஆதி திருச்சபையிலே தேவையுள்ள பலர் இருந்தார்கள் தங்களுடைய சொத்து வசதிகள் தங்களுக்கு மட்டும் பிரயோஜனமாயிராமல் எல்லாருக்கும் பயன்படட்டும் என்ற ஒரு அர்ப்பணம் இருந்தது த வாஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் கத்திரக ஸ்தோத்திரம் இந்த மூன்றும் நிலையிலே இந்த மூன்றும் இருந்த நிலையில் அவருடைய சமுதாய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் கோடிட்டு காண்பித்தார் இந்த நிலையில் இயங்கி நடந்த வாழ்க்கையிலே ஒருவனுக்கும் ஒன்றும் குறைவில்லை கத்திரக்கு ஸ்தோதன் குறைவில்லாத ஒரு வாழ்க்கை தேவ கிருபையினால் மூடப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஒரு சமுதாய வாழ்க்கையை கர்த்தர் அவளுக்கு கொடுத்திருந்தார் அதை குறித்து நான் பார்த்தோம் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் மே காட் கிவ் அஸ் அ சென்சிட்டிவிட்டி டுவர்ட்ஸ் அ நீட் தட் இஸ் இன் த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த வாரத்திலே அப்போ சில நான்காம் அதிகாரம் கடைசி இரண்டு வசனங்கள் லாஸ்ட் டூ வேர்சஸ் வேர்சஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் இன் சாப்டர் ஃபோர் ஆஃப் ஆக்ஸ் ஆஃப் தி அப்பாசல்ஸ் வாசிக்க கேட்போம் சீபுரு தீவானும் லேபியனும் அப்போசலராலே ஆறுதலின் மகன் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் பர்னபா என்னும் மறுப்பேர் பெற்றவனும் ஆகிய யோசை என்பவன் தனக்கு உண்டாயிருந்த நிலத்தை வெற்று அதன் கிரயத்தை கொண்டு வந்து அப்போசலுடைய பாதத்திலே வைத்தான் எங்கள் நல்ல ஆண்டு வரே உடைய கிருபையின் சமூகத்தை நாடி வந்திருக்கிறோம் இன்று காலை இளங்களோடு ஈடுபட்டவர் இடைபட்டவர் இன்று மாலையிலும் எங்களை சந்திக்க நீர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர் ஆண்டு ஒரே உடைய வசனத்தை எங்கள் வாழ்க்கையிலே பெற்றுக்கொள்வதற்காக உடைய சத்தத்தை கேட்பதற்காக உண்மை காண்பதற்காக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் உடைய வசனத்தில் எங்களை பார்க்க உதவி செய்யும் உண்மை பார்க்க உதவி செய்யும் ஆண்டு வரே எங்களை சூழ இருக்கும் உலகத்தை பார்க்க உதவி செய்யும் உமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க கிருபை தாரும் உம்மால் அந்த எங்களால் எதையும் செய்ய முடியாது உன்னதமான கிருபை எங்களை ஆட்கொள்ள கஞ்சுகிறோம் இயேசுவின் பரிசுத்த நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அல்லே லூயா நிலங்களை உடையவர்கள் தங்களுடையதை விற்று அப்பசுடைய பாதத்திலே கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் என்று அன்று சபையிலே பொதுவாக செய்யப்பட்ட ஒன்றை சொல்லி அதன் இறுதியிலே அதை செய்த ஒரு மனிதனை குறிப்பாக இந்த இரண்டு வசனங்களிலே விளக்கும்படி கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அனுமதிக்கிறார் அண்ட் தேட் மேன் இஸ் பானபஸ் பர்ணபா என்னப்படுகிற இந்த மனிதனை குறித்து அவனும் மற்றவர்கள் செய்ததை போலவே செய்தான் ஆனால் ஆண்டவர் அவனை தனியாக இந்த இரு வசனங்களில் பிரித்து காண்பிக்கிறார் இவனை போன்று செய்தவர்களை துணைய பேர் உண்டு அடுத்த அதிகாரத்திலும் ஒரு குடும்பத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் எல்லாருடைய பெயர்களும் வேதத்தில் இல்லை ஆனால் இவருடைய பெயரை ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதிலிருந்து ஆண்டவர் நமக்கு சொல்ல விரும்பும் காரியங்களை கவனிக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக அதற்கு முன்பு முகவுரையாக முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலே காண்கிறோம் இவன் எந்த ஊரிலிருந்து வந்தான் எந்த தீவிலிருந்து வந்தான் என்றால் அவன் சீப்புரு தீவை சார்ந்தவன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக சீப்புரு தீவு எருசிலேமுக்கு பக்கத்தில் இல்லை எருசிலேமை விட்டு வெகு தொலைவில் இருக்கிற ஒரு தீவு ஆனால் பெந்தே கோச நாளிலே கற்றுடைய ஆவியானவர் இறங்கி அவருடைய வல்லமையினாலே சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டு தேவனுடைய திருவசனம் வேகமாக பரவி எவ்வளவு தூரம் பரவி இருக்கிறது என்பதை பார்க்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக வெகு தொலைவில் இருக்கிற ஒரு தீவு அந்த தீவில் இருக்கிற ஒரு மனிதனை ஆண்டவர் சந்தித்து எருசலேமின் சபைக்கு கொண்டு வந்து இந்த இடத்தில் முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிப்பதற்காக கொண்டு வருகிறார் என்றால் தேட் இஸ் தி மெராக்லஸ் ஒர்க் ஆஃப் காட் த பவர் ஆஃப் த காஸ்பல் சுவிசேஷத்தின் பிரசித்தம் அதை பிரசித்தப்படுத்த தேவனுடைய வல்லமை அது எவ்வளவு தூரம் கிரியை செய்கிறது கண்களுக்கு தெரியாத விதத்தில் தேவன் தம்முடைய வல்லமையினால் தம்முடைய சபையை கட்டி வருகிறவர் 
கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆமேன் கை உயர்த்தினால் எண்ணி இத்தனை பேர் என்று நாம் சொல்ல முடியும் ஆனால் யாருடைய கை உயர்த்தப்படாமலே தேவன் தம்முடைய வேலையை வலுவாக அற்புதமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் அது பட்டணங்களையும் தாக்கும் தீவுகளையும் தாக்கும் எங்கோ இருந்த தீவிலிருந்து இன்று மாலை நம்முடைய கவனத்திற்கும் தியானத்திற்கும் கர்த்தர் ஒரு மனிதனை கொண்டு வருகிறார் ஆண்டவருடைய ஆச்சரியமான செயல் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக அல்லே லூயா அந்த சபையை பார்ப்போம் இவன் செய்தது என்ன தனக்குரிய எல்லாவற்றையும் விற்று அப்போசுடைய பாதத்திலே கொண்டு வந்து வைக்கிறார் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அவனை குறித்து குறிப்பாய் சொல்வதை பார்த்தால் ஒருவேளை இந்த தீவில் பெரிய வசதி உள்ளவனாக இருந்தானோ என்னவோ தெரியவில்லை கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக வசதி படைத்த ஒருவன் வந்திருக்கிறான் தன்னுடைய இதை விட்டு அப்போசுரையின் பாதத்திலே கொடுக்கிறான் அப்போசுரதை வாங்கிக் கொள்கிறார்கள் நீங்கள் இந்த அதிகாரத்தில் இருந்து கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக பதினோராம் அதிகாரம் வரும் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தால் இவருக்கு எந்த ஒரு பொறுப்பையும் ஆதி திருச்சபையின் அப்போ சிலர்கள் கொடுக்கவே இல்லை நம்முடைய காலம் என்றால் அவருடைய சொத்து சுகம் எல்லாவற்றையும் விற்று ஒரு பெரியவர் வந்து பணத்தை கொடுத்தால் அவரை தூக்கி வைத்து உயர்த்தி பேசி அவருக்கு எல்லா கூட்டத்திலும் முதலிடத்தில் ஜெபிக்க இடம் கொடுத்து அவரை பெரிதாக கனப்படுத்துவோம் ஆனால் ஆதி திருச்சபையிலே அந்த ஐட்டமே கிடையாது அந்த ஐட்டமே கிடையாது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவரும் எல்லாரில் ஒருவரை போல அவருடைய பெயர் கூட கர்த்தருக்கு அலே லோயா உபயம் இன்னார் என்று எழுதி வைக்காதபடி கர்த்தர் அதை அப்படியே சமமாக வைத்தார் சமமாக வைத்தார் சரி இவர் இருக்கிறாரே இவர் கொடுத்தவர் ஆகிட்டு இவராவது தனக்கு ஏதாகலும் வரும் பதவி உயர்வு அங்கீகாரம் வரும் என்று எதிர்பார்த்தாரா என்று வேதத்தை பார்த்தால் அதையும் எதிர்பார்க்கவில்லை கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடார் உண்மையான ஒரு எழுப்புதல் உண்மையான ஒரு மனமாற்றம் உண்மையான ஒரு ஆவியானவரின் கிரியின் ஆளுகைக்குள் இருக்கும்போது பெயர் பாராட்டு புகழ் அங்கீகாரம் இது எல்லாம் ஒரு பொருட்டாக இருக்காது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆமேன் நாமும் எல்லாரைப் போல தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்கிற சமத்துவ உணர்வு நம்மில் நிறைந்திருக்கும் தட் வில் நேவர் பி அன் இஷ்யூ கர்த்தருக்கு ஸ்தோதனம் ஐ எம் நெக்லெக்டட் ஐ எம் நாட் ரெக்கக்னைஸ் என்பது பிரச்சனையாகவே இருக்காது கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த சூழ்நிலையிலே இப்பொழுது இந்த இரண்டு வசனங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் சி பிருத்திவா இங்கே சொல்லப்பட்டிருப்பது அவனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருப்பது என்ன என்றால் அவன் செய்த காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாட் இஸ் டன் அவன் விற்று தனக்கு உண்டாயிருந்த நிலத்தை விற்று அதன் கிரயத்தை கொண்டு வந்து அப்போ சொல்லுடைய பாதத்திலே வைத்தான் ஆமேன் அவன் வைத்த இதை போல வைத்தவர்களின் செயல் சொல்லப்பட்டது இவனும் அதை செய்தான் அந்த செயலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் உண்மையில் இந்த பர்ணபாவை குறித்து சொல்லப்படுவது அவன் செய்த செயல் அல்ல ஆண்டவர் வலியுறுத்த விரும்பினது இட் இஸ் நாட் வாட் ஹி டேட் ஆண்டவர் வலியுறுத்த விரும்பினது அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை உணர்த்துகிறார் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் எது முக்கியம் தெரியுமா நாம் என்ன சாதித்தோம் என்பதல்ல நாம் யாரா இருக்கிறோம் என்பது முக்கியமான who we are in the body of christ who we are in christ that is very important than what we have achieved or accomplished kathude namathirku stotram undavadaga hallelujah saaditha palar kristuvukkul avarku priyamanavargal illa vittal avargal saadhanai athaniyum onrukku mudavada onru kathirku stotram aagave dan inge avanai kurithu oru vasanam 36 avan seidadai kurithu oru vasanam 37 இப்பொழுது முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் சீப்ருத்திவானும் லேவியனும் அப்போசலராலே ஆறுதலின் மகன் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் பர்ணபா என்னும் மறுப்பேர் பெற்றவனுமாகிய யோசே என்பவன் இந்த ஒரு ஆளை குறித்து நான்கு பெயர்கள் தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் நேம்ஸ் ஆர் ஃபோர் ஐடென்டிட்டிஸ் about this man kartrak stotra mudalil avan endha naattai chendavan enbadai kurithu sollapadugirathu he was an islander from cyprus kartrak stotra mundavaraga naam chennaiyile pirandu valandu vaalgira aala irundal namakkum ye thani per irundalum chennai vaasi engra oru per irupadai pole ivanum avan vaalnda naattai kurithu avan andha theevin adipadaiyile he was from cyprus naattin adipadaiyile avanukku oru per அடுத்து பனிரெண்டு கோத்திரங்களிலே ஒரு கோத்திரத்தில் உள்ள லேவி கோத்திரத்தில் அவன் பிறக்கிறான் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கோத்திரம் கோத்திரம் ஆசாரிய ஊழியம் செய்வதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கோத்திரம் 
கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆக முக்கியமான ஒரு கோத்திரத்தில் பிறந்தவன் அதையும் ஆண்டவர் சுட்டி காண்பிக்கிறார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐடென்டிட்டி பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் கிளான் அதுவும் சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவதவனை குறித்து சொல்லப்படுவது அவன் தாய் தகப்பன்மார் ஆசையோடு அவனுக்கு வைத்த பெயர் அந்த பெயர் என்ன யோசே கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் ஜோசஸ் யோசே என்பது பெற்றோர் அவனுக்கு விருப்பத்தோடு வைத்த பெயர் அதை வைத்துத்தான் இங்கு இவன் வரும் வரைக்கும் அவனை அழைத்தார்கள் இந்த சபைக்குள் வந்து மெம்பர் ஆகிற வரைக்கும் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அழைத்தார்கள் இது ஞானஸ்தானத்தில் கொடுக்கப்பட்ட பெயர் அல்ல கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய சபையில் அவன் அங்கமாகி அதுவரை அப்படித்தான் யோசை என்று அழைத்தார்கள் தெர் இஸ் அ ஃபோர்த் நேம் நான்காவது ஒரு பெயர் அந்த பெயர் அப்போ செலராலே கொடுக்கப்பட்ட பெயர் த நேம் கிவன் டு ஹிம் பை தி அப்பாசல்ஸ் ஞானஸ்தானத்தில் கொடுத்த பெயர் அல்ல அவன் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு கத்தருடைய பிள்ளைகளில் ஒருவனாக அவன் செயல்பட்டு கொண்டு இருப்பதை பார்த்து அவன் நடத்தையை பார்த்து தே அப்சர்வ் இஸ் கான்டக்ட் அவன் நடத்தையை பார்த்து அவன் செய்தவைகளை விட அவன் யாராக இருக்கிறான் என்பதை பார்த்து அப்போ சிலர்கள் அவனுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கிறார்கள் பர்ணபா கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆமேன் பர்ணபா என்கிற பெயரின் அர்த்தம் ஆறுதல் ஆறுதலின் மகன் சன் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் என்கரேஜ்மெண்ட் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிட ஹலே லூயா ஆமேன் சொல்லும்படி கேட்கிறேன் ஹலே லூயா ஆமேன் அவனுக்கு அப்போ சிலர் கொடுத்த இந்த பெயர் இது வெறும் பெயர் அல்ல இது அவனை குறித்த சாட்சி திஸ் வாஸ் அ விட்னஸ் அபவுட் திஸ் மேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அல்லே லூ எவ்வளோ ஆச்சரியமான ஒன்று அவன் அவன் சாட்சியே அவன் பெயராய் மாறினது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவர் அல்லே லூயா நமக்கெல்லாம் ஒரு ஆசை வேண்டாண்டு வர என் சாட்சியே என் பெயராக மாற உதவி செய்யும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அல்லே லூயா மேன் கத்திற்கு மகிமை ஆபிரகாமுக்கு ஆன் நாம் எல்லாரும் என்று பெயர் வைக்கிறோம் விசுவாசிகளின் தகப்பு நின்று ஏனென்றால் அவன் வாழ்க்கையில் இந்த விசுவாசம் அவன் சாட்சியே அவனுக்கு பெயராக மாறினது கத்திற்கு மகிமை அல்லே லூ ஆமே ஆதியாகும் ஐந்தாம் அடிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் நோவா பிறக்கிறார் அப்பொழுது அவனுடைய பெற்றோர்கள் வாசியங்கள் ஐந்து இருபத்தி ஒன்பது கத்தர் சபித்த பூமியிலே நமக்கு உண்டான வேலையிலும் நம்முடைய கைகளின் பிரயாசத்திலும் இவன் நம்மை தேற்றுவான் என்று சொல்லி அவனுக்கு நோவா என்று அவன் பெற்றோர் பிறந்த போது ஒரு நல்ல எதிர்பார்ப்பில் நெருக்கடியான இந்த உலகத்தில் இவன் நமக்கு ஆறுதலாக இருப்பான் இவன் நமக்கு தேர் நம்மை தேற்ற பண்ணுவான் என்று நினைத்து கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எதிர்பார்ப்போடு அவன் பெற்றோர் பிறக்கும் போதே ஒரு பெயர் வைத்தார்கள் ஆனால் பர்ணபாவுக்கு அப்படி வைக்கப்பட்ட பெயர் இல்லை நோவாவுக்கு வைக்கப்பட்ட போது அவன் ஆறுதலாய் இருப்பான் என்று எதிர்பார்த்து வைக்கப்பட்டது ஆனால் பர்ணபாவுக்கோ அவன் ஆறுதலாய் இருந்தபடியால் வைக்கப்பட்டது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக லூக்கா இரண்டு இருபத்தி ஐந்திலே சிமியோன் என்ற ஒரு தீர்க்க தரிசியை காண்கிறோம் அவனை குறித்து ஆண்டவர் கொடுக்கிற சாட்சி இஸ்ரவேலின் ஆறுதல் வர காத்திருக்கிறவன் ஆறுதல் தருவான் என்கிற நம்பிக்கையில் ஒருவன் ஆறுதல் வர வேண்டும் என்று காத்திருக்கிற ஒருவன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவன் கண்டான் திருப்தி அடைந்தான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் இங்கே ஆறுதலை கொடுத்த ஒருவனாகவே இவன் பெயர் இவன் சாட்சியே இவனுக்கு பெயராய் மாறினது கத்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவிடாக அல்லே லூயா ஆமேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக இந்த பெயர் அவனுக்கு கிடைத்த காரணம் அவன் ஒரு லேவியனாய் இருந்தான் என்பதனால் அல்ல அவன் கீர்த்தி பெற்ற அல்ல பெரிய பணக்காரனாய் இருந்தான் என்பதனால் அல்ல அவன் செய்த தியாகத்தினால் அல்ல அவன் நடந்து கொண்ட விதங்களில் அவன் மூலமாக வெளிப்பட்ட தேவ கிருபையும் அவன் தன்மையும் இந்த சாட்சியை பெற்றுக்கொள்ள இந்த பெயரை பெற்றுக்கொள்ள கத்தர் அவனை தகுதிப்படுத்தி இருந்தார் அல்ல ஆமேன் ஏசுவின் சீஷர்களில ஏசு சீமோன் என்றவனுக்கு பேதுரு என்று பெயரிட்டார் மார்க்கு மூன்றாம் அடிகாரத்தில் நான் பார்க்கிறோம் பதினாறாவது வசனத்தில் அதை போலவே யாக்கோபு யோபான் என்று இருவருக்கும் போவர்ன கேஸ் என்று இயேசு பெயரிட்டார் கத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமே அப்போ சிலர்கள் என்கிற வரிசையில மூன்று பெயரை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் காண்பிப்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இந்த மூன்று பெயரும் பர் என்றே ஆரம்பிக்கிறார்கள் பர் நபாஸ் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக பர் என்றால் குமாரன் என்ற அர்த்தம் ஒன்று ஏசு உலகத்தில் இருந்த போது தெரிந்து கொண்ட பனிரெண்டு சீசரில் ஒருவன் அவனுடைய பெயர் பர்தொலமையோ கத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக பர்தொலமியஸ் பர்தொலமி என்பவன் பன்னிரு அப்போசல் பன்னீர் அப்போசலர்களில் ஒருவன் அல்லூ ஆமேன் 
இவனை குறித்து மத்தேயு மார்க்கு லூக்கா லூக்கா எழுதின அப்போசல் நடவடிக்கைகள் முதல் அதிகாரத்திலே பர்த்தலோமி என்றே பார்க்கிறோம் ஆனால் யோமானிலே யோமான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் அவனை பர்த்தலோமி என்று பார்ப்பதில்லை அதற்கு பதிலாக நாத்தான்வேல் என்கிற பெயர் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நத்தானியோ கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆமேன் யோமானிலே நாத்தான்வேல் என்று அழைக்கப்படுகிறவன் இந்த பர்த்தலோமியு பன்னீர் அப்போசலில் ஒருவன் கபடற்ற உத்தம இசிறவேலன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனாலும் அப்போசல் நடவடிக்கை வரும்போது நூற்றி இருபது பேர் தேவனுடைய ஆவியை பெற்றார்கள் அவர்களில் அவனும் ஒருவன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் அவன் செய்த ஊழிய விவரங்களை குறித்து ஆண்டவர் அப்போசல் நடவடியில் எழுதாமல் அதை மறைத்து வைத்திருக்கிறார் பரலோகம் அதை குறித்திருக்கிறது ஆனால் கையில் ஆண்டவர் நமக்கு தந்த புத்தகத்தில் தேவன் அதை எழுதவில்லை அப்போ சொல்ல முதலாம் அடிகாரத்தில் ஆக்ஸ் சாப்டர் ஒன் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஆறு வரை உள்ள வசனங்களில் அப்பொழுது அவர்கள் யுஸ்து என்னும் மறுநாமம் உள்ள பர்சபா எனப்பட்ட யோசிப்பும் மத்தியாவும் ஆகிய இவ்விருவர் பன்னிரண்டு அப்போ சொல்லில் ஒருவன் இல்லை யுவதாஸ் காரியத்து அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்காக ஒரு புதிய அப்போ சொல்வை தெரிந்து கொள்வதற்கு இரண்டு பேர் முன் வருகிறார்கள் அதில் ஒருவனுடைய பெயர் பர்சபா பர்சபா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த ஆளுக்கு இந்த வசனத்தில் மூணு பேர் கொடுத்துருக்குது கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதா ஜஸ்டஸ் ஜோசப் பர்சபா பேர் மூணு பேர் இருந்தாலும் அப்போசர்களாக அப்போசனாக தெரிந்து கொள்ளப்படுவதற்கு சீஷரின் பார்வையிலே தகுதி உள்ளவனாக காணப்பட்டாலும் கர்த்தர் அவனுக்கு வேறு ஊழியத்தை வைத்திருந்தபடியால் அப்போசலரோடு அவனை சேர்க்கவில்லை கத்திரி கிறிஸ்து அவனை புறக்கணிக்கவில்லை அப்படி அல்ல அவனுக்கு வேறு ஊழியத்தை கத்தர் வைத்திருந்தார் ஆகவே அப்போ சிலர் என்கிற பட்டத்தில் அவனை கொண்டு வரவில்லை ஆமேன் ஹலோ ஆமேன் பர்த்தலமி என்பவன் அவனை குறித்து அப்போ சில நடவடிக்கையிலே அவன் செய்த ஊழியம் சொல்லப்படவில்லை அப்போ சில நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட தகுதியான ஒருவன் கர்த்தர் அவனுக்கு வேறு ஊழியம் தந்ததினாலே இந்த புஸ்தகத்தில் அவனுக்கு இடமில்லாமல் கொடுத்தார் ஆனால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சாதாரண ஒரு விசுவாசியாக இருந்தவன் தேவனுடைய வல்லமையினாலே மாற்றமடைந்த எருசிலேமின் திருச்சபைக்கு வந்தவன் கர்த்தர் தனக்குள் செய்த காரியத்தின்படி தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் விட்டு அப்போசரின் பாதத்திலே கொண்டு வந்து வைக்கிறான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவனுடைய பெயரும் அவனுக்கு புதிதாக கிடைத்த பெயர் பார்னபாஸ் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவடாக ஆமேன் ஆனால் அப்போ சில நிறுவனத்தை அப்படி நடவடிக்கைகளை வாசித்து பார்த்தால் கர்த்தர் இவனை அப்போ சிலர்களில் ஒருவனாக கர்த்தர் பயன்படுத்துகிறார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவட அல்லேல் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அப்போ சிலரிலே இருந்த பர்த்தலையும் இங்கு காணவில்லை அப்போ சிலன் ஆவதற்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்பட்ட பர் சபாவை இங்கு காணவில்லை ஆனால் எங்கோ இருந்து வந்தவனை கர்த்தருடைய பார்வையிலும் உண்மையாகவும் தேவனுடைய சபைக்கு பிரயோஜனமாக இருந்த ஒருவனை கர்த்தர் சாதாரண நிலையில் இருந்து பர்ணபாவை அப்போ சிலன் என்கிற நிலைக்கு உணர்த்துகிறார் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் வாட் ஹி டிட் பட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹூ ஹி வாஸ் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவடாக ஆமேன் ஆமேன் சொல்ல விரும்பினால் ஆமேன் சொல்ல கேட்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே ஊழியங்களை செய்து வரும்போது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு நாள் சீஷரை பார்த்து மத்திய பதினாறாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதிமூன்று வசன வரையுள்ள வசனங்களிலே கேட்கிறார் என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்கிறார்கள் அவர் செய்தவைகள் முக்கியமானவை அதனால் ஆண்டவர் இயேசுவின் மனதிலே விரும்புகிறது என் சாதனைகளை மனிதர்கள் அறிந்திருப்பதை விட நான் யார் என்பதை அறிந்திருக்கிறார்களா என்பதுதான் முக்கியம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு தெரியும் சிலர் உமை எலியா என்கிறார்கள் சிலர் உமை தீர்க்க தரிசியில் ஒருவன் என்கிறார்கள் யோவான் ஸ்நானகன் என்கிறார்கள் நீங்கள் என்ன யார் என்று சொல்கிறீர்கள் பேதர் சொல்கிறார் நீ ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து இதை போலவே ஜான் சாப்டர் ஒன் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி மூணு வரை உள்ள வசனங்களிலே யோவான் ஸ்நானகன் இடத்தில் சில பரிசையர் போய் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் எங்களை அனுப்புகிற இடத்திலே பதில் சொல்ல வேண்டும் நீர் யார் என்று எங்களுக்கு சொல்லும் என்று கேட்கிறார்கள் கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிட நீர் கிறிஸ்துவா என்று கேட்கிறார்கள் அவன் இல்லை என்கிறான் அலை லோயாமேன் நீர் ஈவரா அவரா என்று கேட்கிறார்கள் அலே லோயா அந்த அடிப்படை அதுக்கு பார்ப்பது என்ன அவன் செய்தவைகளை விட அவன் யார் என்பதுதான் முக்கியமானது கடைசியில் அவன் சொல்கிறான் நான் யார் என்று கேட்கிறீர்களா வனாந்திரத்திலே கூப்பிடனுடைய சத்தம் என்று சொன்னாரே அந்த சத்தம் தான் நான் என்று சொல்லிவிட்டான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவர் அல்லே லோ ஆமேன் ஆமேன் சொல்லும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே நாங்கள் உண்மையில் யார் என்பதை பிறர் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக ஆண்டவரே எங்கள் உள்ளான மனுஷனின் நிலைமை தான் முக்கியமே ஒழிய எங்கள் வெளியரங்கமான சாதனைகள் இரண்டாம் இடத்தை தான் பெறுகிறது கர்த்தாவே கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் 
இவனுக்கு பர்ணபா ஆறுதலின் மகன் இந்த சாட்சியின் பெயர் இந்த பெயரே சாட்சியே பெயராக மாறும் இந்த கிருபை வருவதற்கு காரணம் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல அவன் சபையிலே பிறருக்கு ஹி வாஸ் அ பர்சன் ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட் ஊக்குவிப்பவனாக உற்சாகப்படுத்துகிறவனாக ஆறுதல் செய்கிறவனாக அவன் இருக்க காண்கிறான் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் அவன் ஆறுதலாக இருந்த உற்சாகத்தை கொடுத்த மூன்று அனுபவங்களை வேதத்தில் பார்த்து கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டு வரையினுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படி ஒரு சாட்சி இருக்க நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்து செயல்படுத்த கர்த்த நமக்கு கிருபை தருவாராக ஹலோ லூ ஆமேன் த்ரீ இன்ஸ்டன்சஸ் வேர் பானபாஸ் வாஸ் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் the concern the genuine concern that he had for others how god used him to be a source of inspiration encouragement to others enbadai kaana karthar udavi seivaraga mudalavadu nam kanbadu apostle 9th adhigaram 26 mudal 26 27 vasanangal acts chapter 9 verses 26 and 27 saul jerusalem ku vandu seesarudane seendukolla paathan avargal avanai seesan endru nambamal ellarum avanukku bayandirundargal அப்பொழுது பர்ணபா என்பவன் அவனை சேர்த்து கொண்டு அப்போ சில இடத்தில் அழைத்து கொண்டு போய் வழியிலே அவன் கத்தரை கண்ட விதத்தையும் அவர் அவனுடனே பேசினதையும் தமஸ்குவில் அவர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே தைரியமாய் பிரசங்கித்ததையும் அவர்களுக்கு விவரித்து இந்த பர்ணபாவை ஆண்டவர் பிறரை உற்சாகப்படுத்துகிற பாத்திரமாக பயன்படுத்தின முதலாவது சூழ்நிலையை நாம் இங்கே காண்கிறோம் சவுல் என்பவன் இப்பொழுதுதான் ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு அபிஷேகம் பெற்று உற்சாக துடிப்பிலே வந்திருக்கிறார் இருந்த ஒரு தமஸ்கு அங்கிருந்து விரட்டப்பட்டு வந்திருக்கிறார் வந்திருப்பது எரிசலே வந்த உடனே இருபத்தி ஆறாறு வசனத்தில் அவனுக்குள்ள ஒரு ஆசை சீஷர்களோடு சேர்ந்து கொள்ள அவன் பார்க்கிறான் ட்ரை பண்ணுகிறான் அவனுக்கு அவ்வளோ ஆசை தேவனோடு இருந்த சீசர்களோடு நானும் இருக்க வேண்டும் என்று அவன் புதிய விசுவாசி ஆரம்ப விசுவாசி ஹலோ ஆமேன் ஹி வாஸ் டெஸ்பரேட் ஃபார் ஜெனுவின் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபெலோஷிப் அண்ட் தட் டூ பி த டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் பக்கத்தில் போகணும்னு நினைத்தா அவர்கள் அவனை நம்பாமல் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவனுக்கு பயந்திருந்தார்கள் இவங்கெல்லாம் யார் அப்போஸ் தலர்கள் வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் approved and used by god kartharuk stotram undavada amen hallelujah mudirchi ullavargal etthaneyo vishwasigal deva samugathile kondu vara devanal bayanpaduthapattavargal avargalathile nerunga inda pudhiya vishwasi vandal avargal hallelujah amen they were skeptical about him ivane kurithu sandhegapadugirargal avudey manadhile enna varugirathu ivanukku konjam time koduthu ivane observe panni paakanum அதற்கு பின்பு தான் இவனை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று மனித முறைமையின்படி லாஜிக்கலாக நினைக்கிறார்கள் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் சபைக்கு இவ்வளவு விரோதியா இருந்தவன் திடீரென்று இப்படி வந்து நிற்கிறானே நடிக்கிறானா உண்மைதானா என்று சோதித்து அறிய விரும்பினார்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே வி ஃபைண்ட் அன் யங் பிலீவ் பானபாஸ் இந்த சூழ்நிலையில் அந்த எருசிலேமின் சபையில பர்ணவா என்கிற ஒரு மனிதனை பார்க்கிறோம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமே ஹலேலூயா அவன் என்ன செய்கிறான் சரி ஒரு நாள் அப்சர்வ் பண்ணி பார்ப்போம் என்று நினைக்கல கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக வேடம் சொல்கிறது பர்ணபா என்பவன் அவனை சேர்த்து கொண்டு நான் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று துடிக்கிற ப சவுலை சேர்த்து கொள்வதற்கு முதிர்ந்தவர்கள் அனுபவம் உள்ளவர்கள் கிருமை பெற்றவர்கள் தயங்கின போது அவன் எதை வாஞ்சித்தானோ அதை இந்த பர்ணபா கொடுத்தான் அவனை சேர்த்து கொண்டான் அப்போ சிலருக்கு டைம் வேண்டும் என்றார்கள் ஆனால் பர்ணவாவுக்கு டைமே வேண்டாம் என்று நினைத்தான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த எண்ணம் அவனுக்கு வர காரணம் எதுவா இருந்திருக்க வேண்டும் எதுவா இருந்திருக்க வேண்டும் இரண்டு காரியங்களா இருக்க வேண்டும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது எனக்கு என்னத்தை காண்பிக்கிறது பானபாஸ் இஸ் அன் அன்யூஷுவல் பிலீவர் பர்ணபா என்பவன் வழக்கமான விசுவாசி அல்ல இவன் வழக்கத்திற்கு மாறாகி சம்படி யுனீக் அல்லா தேவனுடைய சபையிலே எல்லாரும் ஒரே ஆராதனைக்கு ஒரே பாடலை பாடுகிறோம் ஆராதனைக்கு வருகிற ஒரே வேதத்தை வைத்திருக்கிறோம் ஆனாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய சாட்சியே நம்முடைய பெயராக மாற வேண்டும் என்றால் நெவர் பி தி யூஷுவல் பிலீவ் பி சம் ஒன் ஹூ இஸ் அன்யூஷுவல் some one who is unique கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்த அப்போ சிலர்களை விட இவன் சற்று வித்தியாசமாக இருக்கிறான் 
அவனுக்கு இருந்த ஒரு அபார நம்பிக்கை என்னை மாற்றின ஆண்டவர் எவரையும் மாற்ற முடியும் His confidence on the ability of God to change any person. Hallelujah. Amen. If you are here, if you are here, if you are here, you will not be able to do it. If you are here, you will not be able to do it. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. That is not the case. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ சிலவனை ஒதுக்கும் போது இம்மீடியட் ஆக உடனடியாக இவன் சவுலை சேர்த்து கொள்வதற்கு காரணம் மேபி தர் இஸ் சம்திங் வித் இன் ஹிம் அவனுக்குள்ள இனம் புரியாத தெளிவாக தெரியாத ஏதோ ஒன்று அவனை நட்ச் பண்ணி கொண்டதற்கு வேண்டும் ஆமே நான் அதை பரிபூர்ணமாக விசுவாசிக்கிறேன் ஹலோ ஆமே யூஷ் வழக்கமாக இருப்பவருக்கும் வழக்கத்திற்கு மாறாக செயல்படுவதற்குள்ள வித்தியாசத்தை சொல்கிறேன் வழக்கமாக இருப்பவர்கள் தங்கள் அறிவு சொல்வதை பின்பற்றுவார்கள் வழக்கத்திற்கு மாறாக இருப்பவர் தன் ஆவி சொல்வதை பின்பற்றுவார் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிட ஆமேன் அவருடைய ஆவியிலே ஒரு உறுத்துதல் இருக்கும் அவருடைய ஆவியிலே ஒரு சின்ன காரணம் கிளியராக தெரியாது பிரைட்டாக தெரியாது அதனால் ஒரு சின்ன உறுத்துதல் உணர்வு இருக்கும் அல்லே லூயா ஆமேன் அன்றுவரே என் சாட்சியே என் பெயராக மாற வேண்டும் என்றால் நான் வழக்கத்திற்கு மாறாக இருக்க கிருவை தாரும் உங்களுடைய அபார வல்லமையின் மேல் எனக்கு நம்பிக்கை வேண்டும் அதே நேரத்திலே கர்த்தாவே எனக்கு உள்ளாக நடைபெறும் ஆவியின் உறுத்துதலை நான் உணர அதற்கு சென்சிட்டிவாக சேர்த்து <laughs> சேர்த்து கொண்டானோ அதை போல் ஆக்கிலா பிரிஸ்கிலா என்பவர்கள் அப்பல்லோ என்கிற மனிதனை சேர்த்து கொண்டு கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக அவர்களுக்குள்ளே ஒரு உணர்வு அவன் அனலாக பேசுகிறான் வல்லமையாக பேசுகிறான் வாக்கு வன்மையோடு பேசுகிறான் இதெல்லாம் பார்க்குவது மனதிலே ஒரு உணர்வு எல்லாம் இவனுக்கு இருக்கிறது இவனுக்கு ஒரு அபிஷேகம் மட்டும் இருந்து விட்டால் இன்னும் வல்லமையாக பயன்படுத்தப்படலாமே என்று அவர்களுக்குள் ஒரு உறுத்துதல் இருப்பதை பார்த்தவுடனே பிரசங்கம் முடிந்தவுடன் போய்விடாமல் தே ரெஸ்பாண்ட் விளைவு என்ன அப்பல்லோ அதற்கு முன்பு இருந்ததை விட வல்லமையான ஊழியக்காரனாக மாற கர்த்தர் இந்த குடும்பத்தை பயன்படுத்தினார் அல்லேலூ ஆமேன் இவரையர் பதினொன்று இருபத்தி மூன்று எல்லா குடும்பத்திலும் குழந்தை பிறந்தது போல இவர்களுக்கும் குழந்தை பிறந்தது இந்த குழந்தை பிறந்த உடனே மோசையின் பெற்றோர் அதை அழகுள்ள பிள்ளை என்று கண்ட உடனே சம்திங் வித் இன் த பிள்ளை என்று கண்டு உள்ளத்திலே ஒரு செயல் ஏற்று ஏற்பட்டது கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆமேன் அல்லே லூயா கர்த்தனுடைய பிள்ளையே அலே லூயா ஆண்டவரே வழக்கமாய் வந்து போகிற விசுவாசியா இல்லாமல் நாங்கள் வழக்கத்திற்கு மாறாக பயனுள்ள பக்தியுள்ள ஆளாக இருக்க எங்கள் ஆவிக்கு உள்ளாய் நடைபெறும் கிரியைகளை நாங்கள் செவி கொடுத்து பின்பற்ற கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக தே டுக்கிம் பானபாஸ் டுக்கிம் அது மட்டுமல்ல அப்போ சில ஒன்பது இருபத்தி ஏழு வாசியங்கள் அவனை சேர்த்து கொண்டு அப்பொழுது பர்ணபா என்பவன் அவனை சேர்த்து கொண்டு அப்போ சில இடத்தில் அழைத்து கொண்டு சில இடத்திலே அழைத்து கொண்டு போனான் அவனை சேர்த்து கொண்டு தன் அறையிலே வைத்து அவனோடு பேசி ஃப்ரெண்டா இருந்தது மட்டுமல்ல ஹீ பிராட் இம் டு தாசல்ஸ் அப்போ சில இடத்திலே அவனை கொண்டு வருகிறான் அல்லே லூயா ஆமேன் இவன் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் இருக்கணும் மூத்த விசுவாசி அந்த சபையிலே ஒரு கொஞ்சம் கனமுள்ள ஒரு விசுவாசி என்ன செய்திருக்கலாம் சேர்த்து அவனுக்கு எல்லாரையும் குறித்து சொல்லி அப்ப அவர் தான் பேதரு இவர் தான் யாக்கோபு நீ போய் பார்த்து கொள்ளு பானவஸ் குட் ஹவ் சென்ட் ஹிம் அவனை அனுப்பி இருக்கலாம் அனுப்பவில்லை அழைத்து கொண்டு போகிறார் ஹி டிட் சம்திங் எக்ஸ்ட்ரா அல்லே லூயா அனுப்பி இருந்தாலும் இன்னொரு ஆளை அனுப்பி பரவைத்து இவனை கொண்டு போய் விடுங்கள் என்று சொன்னாலும் அந்த சீசன் இடத்திலே போயிருப்பான் ஆனால் அப்படி செய்ய விரும்பவில்லை அல்லே லூயா ஆமேன் 
கத்தருடைய பிள்ளைய என் சாட்சியே என்னுடைய பெயராக வேண்டுமா பி வில்லிங் டு டூ சம்திங் எக்ஸ்ட்ரா மோர் தேன் தி யூஷுவல் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆமேன் எல்லாரும் செய்யும் வழக்கமான செயலை போல் நிற்காமல் அண்டவரை ஹல்லே லூயா அப்படி செய்தாலும் ஒன்றுதான் இப்படி செய்தாலும் ஒன்றுதான் என்று நியாயப்படுத்தாதபடிக்கு பி சம் ஒன் ஹூ பி வில்லிங் டு டூ எக்ஸ்ட்ரா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆமேன் ஹலோ லூயா பந்தி இருக்கும்படி ஜனங்களை பந்தி இருக்க சொல்கிறார் ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்பம் இருக்குதா என்று பார்த்து வாருங்கள் என்று சொல்கிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆமேன் அப்பம் இருக்குதா என்று பார்த்து வரும்போது சொன்னால் ஜான் சாப்டர் சிக்ஸ் வேர்ஸ் நைன் யோவான் ஆறாம் அடிகார் ஒன்பது ஆறு வசனத்திலே போய் பார்த்து விட்டு அந்திரேயா என்பவன் என்ன சொல்கிறான் இங்கே ஒரு பையன் இருக்கிறான் ஹலே லூ அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அப்பமும் மீனும் வைத்திருந்த பையனை அந்த அப்பத்தை வாங்கிட்டு வந்திருக்கலாம் அந்திரையா அப்பத்தை வாங்கி கொண்டு வரவில்லை அதை வைத்திருக்கிற பையனை இயேசுவிடத்தில் அழைத்து கொண்டு வருகிறான் கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிட ஆமேன் அப்பத்தை வாங்கி வந்தாலும் அப்ப வரும் அந்த அப்பம் தான் பயன்பட போகிறது பையனை கொண்டு வந்தாலும் அவன் கொடுத்து தான் பயன்பட போகிறது நியாயப்படுத்த அல்ல பி வில்லிங் டு டூ த எக்ஸ்ட்ரா கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிட ஆமே யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராறு வசனத்தில் ஜான் சாப்டர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் இயேசு போய்க் கொண்டிருக்கிறார் யோவான் அவருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறார் யோவானின் சீஷர்களில் சிலர் அவரோடு அவருடைய சீஷர்களாய் மாறப்போ மாறி மாறினார்கள் அந்திரே என்பவனை காண்கிறோம் அந்திரே என்பவன் தான் முதலாவது ஆண்டு வருடத்தில் வருகிறான் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அவன் வீட்டிற்கு போய் தன்னுடைய சகோதரனாகி சீமோனை கண்டு சீமோனை பார்த்து சொல்கிறான் அழைத்து வந்தது மட்டுமல்ல தன் சொந்த சகோதரனை அவன் அழைத்து கொண்டு வருகிறான் திடீரென்று ஒரு சத்தம் கேட்கிறது உங்களில் ஒருவனை அனுப்புங்கள் என்று அப்பொழுது தாவியது கேட்கிறான் இவன் யார் இவனை கொன்றால் என்ன கிடைக்கும் என்று கேட்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் அண்ணன் வருகிறான் வந்து அவனை உனக்கு இங்கே என்ன வேலை என்று விரட்டுகிறான் இன்னொரு ஆளிடத்தில் போய் கேட்கிறான் இவனை கொன்றால் என்ன கிடைக்கும் என்கிறான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் சொல்கிறார்கள் சொன்ன உடனே நான் அதை செய்கிறேன் என்று சொல்கிறான் ஒன்று சாமுவில் பதினேழாம் அடிகார் முப்பத்தி ஓராறு வசனத்தில் இந்த பையன் சொன்ன கதையை ஏதோ கதை என்று நினைத்த ஆட்கள் போயிருக்கலாம் போவதற்கு பதிலாக அங்கே இருந்த சில ஜனங்கள் இந்த செய்தியை ராஜாவுக்கு கொண்டு செல்கிறார்கள் டேட் சம்திங் எக்ஸ்ட்ரா அல்லே லூயா பையன் என்ன உலர்கிறான் என்று விட்டு விடாமல் கட் கொண்டு செல்கிறார்கள் அல்ல எழுவி ஆமேன் கர்த்தாவே விசுவாசிகளாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தாவே எல்லாரும் செய்வதைப் போல அல்லாமல் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கும் தேவனுடைய தீர்மானத்திற்கும் தேவனுடைய திட்டத்திற்கும் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக செய்ய கர்த்தர் கிருபை தருவீராக ஆமேன் அவனை அழைத்து கொண்டு போனார்கள் அழைத்து கொண்டு போனது மட்டுமல்ல ஒன்பது இருபத்தி ஏழை வாசியங்கள் அப்பொழுது பர்ணபா என்பவன் அவனை சேர்த்து கொண்டு அப்போ சில இடத்தில் அழைத்து கொண்டு போய் வழியிலே அவன் கத்தரை கண்ட விதத்தையும் அவர் அவனுடனே பேசினதையும் தமஸ்கோவில் அவன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே தைரியமாய் பிரசங்கித்ததையும் அவளுக்கு விவரித்து சொன்னான் அவன் சேர்த்து அவனை அழைத்து கொண்டு போனான் அதோடு நிறுத்தாமல் அப்போ சிலத்திலே கொண்டு போய் இவர் தான் சவுல் இவர் சொல்லுவார் கேளுங்கள் என்று சவுலை சொல்ல வைக்கவில்லை சவுலின் முழு சாட்சியையும் இவனே சொல்கிறார் அல்லே லோயா ஆமீன் சொல்லும்படி கேட்கிறேன் அல்லே லோயா ஏன் சவுல் சொன்னால் என்ன கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வருகிற வழியிலேயே அவனோடு பழகின நேரத்திலேயே சவுலின் எல்லா சாட்சிகளையும் விவரமாய் கேட்டு கர்த்தருக்கு சபையை துன்பப்படுத்தின விதம் ஆண்டவரை சந்தித்த விதம் இந்த சமஸ்கூலே சாட்சியாக இருந்த விதம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆமேன் அத்தனையும் அவன் விவரமாக தெரிந்து சவுலுக்கு பதிலாக பர்ணவா எடுத்து சொல்கிறான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமேன் ஹலோ லூவியா என்ன காண்பிக்கிறது தெரியுமா ஹலோ லூவியா ஹி வாஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் சவுலை வைத்து சொல்ல வைத்திருந்தாலும் இதைத்தான் சொல்ல போகிறான் இதைத்தான் சொல்ல போகிறார் ஆனால் இவன் சொல்லும் போது என்ன ஆகிறது ஹி இஸ் ஏபிள் டு சே தட் வித் அ கன்விக்ஷன் ஐ பிலீவ் இன் திஸ் 
இவன் சொல்வதை நான் முழுவதும் நம்புகிறேன் நான் முழுவதும் ஆமோதிக்கிறேன் இது வெறும் கதை அல்ல ஐ எம் கன்வின்ஸ்ட் பியாண்ட் எனி டவுட் என்று கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அந்த சாட்சிக்கு சர்டிஃபை பண்ணுவதை போல இவன் விவரித்து சொல்கிறான் கரங்களை உயர்த்தி அல்லையா எங்கள் சாட்சி எங்கள் பெயராக மாற வேண்டும் என்றால் எங்கள் ஆண்டவரே நாங்கள் வழக்கத்திற்கு மாறாக மட்டுமல்லப்பா எக்ஸ்ட்ரா மட்டும் கர்த்தாவே மிகவும் மிகவும் பொறுப்புள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்திடலும் பொறுப்புள்ளவர் என்று சொல்வதை விட என்னால் முடிந்த எல்லாவற்றையும் செய்ய சொல்ல அவசியம் இல்லை அழைத்து கொண்டு போனதே பெரிய செயல் பட் ஹி டிசைடு இந்த வழக்கத்திற்கு மாறானது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எந்தெந்த நிலையில் வெளிப்படுகிறது என் உள்ளான உணர்வை கவனிப்பதிலே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் சற்று அதிகமாக செய்வதில் என்னால் முடிந்த அனைத்தையும் பொறுப்புள்ளவனாக செய்வதில் நான் வழக்கத்திற்கு மாறாக இருக்க கிருவைத்தார் அங்கதாங்க அன்யூஷுவலா இருக்கணும் ஹலோ லூ ஆமேன் எல்லாரும் பைபிள் கொண்டு வருவார்கள் நான் கொண்டு வர மாட்டேன் அந்த அன்யூஷுவல் இல்லை கர்த்தாவே ஆவியின் உணர்வை அறிந்து கொள்ள எல்லாரும் செய்வதை விட கத்திற்கு எக்ஸ்ட்ரா செய்ய நான் செய்யாவிட்டால் நடக்கும் ஆனால் பொறுப்புள்ள நான் என்னால் முடிந்த எல்லாவற்றையும் செய்ய கர்த்தாவை எனக்கு கிருவை தருவீரா சொல்ல கேட்கிறேன் வாரத்தில் புத்தகத்தில் இருந்து தியானித்தோம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அந்த புஸ்தகத்தில் தேசம் அழியப்பட போகிறது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் யூத ஜனங்கள் காக்கப்பட வேண்டும் முர்தேகாய் தன்னால் ஆக வேண்டிய எல்லாவற்றையும் செய்ய அவன் தீர்மானிக்கிறான் எஸ்தரின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் சொல்லிவிட்டு எஸ்தருக்கு சொல்லி அனுப்புகிறான் நீயும் இந்த நேரத்திலே தேவனுடைய ஜனங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் டூ யோர் அட்மோஸ்ட் உன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் இதற்காக செய்வாயாக ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணுவோமா அண்ட் ஒரு ஹெல்ப் மீ லார் டு பி அன் அன்யூஷுவல் மெம்பர் இன் த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் அல்லே லூயா கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் அன்யூஷுவலாக இருந்தாலும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அல்ல லூயா இவன் அழைத்து கொண்டு யாரிடத்திலே போகிறான் இவனே வைத்து கொண்டு ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஃபெலோஷிப்பை ஆரம்பித்து தனக்கு ஒரு கட்சியை ஆரம்பிக்கல அழைத்து நேர லீடர்ஷிப்ட கொண்டு போயிட்டான் அதுதான் பொறுப்புள்ளவன் அவனுக்கு எவ்வளவு கிருபை உண்டு அங்கீகாரம் உண்டு அப்போசர்களுக்கு இல்லாத ஆவியின் உணர்வு இவனுக்கு இருக்கிறது கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் அப்போசர்களுக்கு அறிந்து கொள்ள முடியாதது இவன் அறியக்கூடிய கிருபை இருக்கிறது இவ்வளவு கிருபை நமக்கு இருந்தா அப்போசர்களே மிஞ்சி போயிருப்பான் அதனால அவன் அப்படி செய்யவில்லை ஹி வாஸ் சப்மிசிவ் டு த லீடர்ஷிப் கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் அல்லே கத்திர அந்த கிருபையை தருவாராக த செகண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த பர்ணபா ஊக்குவிக்கிறவனாக உற்சாகப்படுத்துகிறவனாக காணப்படுகிற இரண்டாவது அனுபவம் ஆக்ஸ் சாப்டர் பிப்டீன் வேர்சஸ் தேர்ட்டி செவன் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் அதற்கிடையிலே ஒன்று ஒன்று பின்பதாக வருகிறேன் அப்போ சில பதினைந்து முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது அப்பொழுது பர்ணபா என்பவன் மார்க்கு என்னும் பேர் கொண்ட யோவானை கூட அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் என்றான் பவுலோ அவன் பம்பிலியா நாட்டிலே நம்மை விட்டு பிரிந்து நம்மோடே கூட ஊழியத்துக்கு வராததினாலே அவனை அழைத்து கொண்டு போக கூடாது என்றான் இதை பற்றி அவர்களுக்குள்ளே கடுங்கோபம் மூண்டபடியினால் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் விட்டு பிரிந்தார்கள் பர்ணபா மார்க்குவை கூட்டிக் கொண்டு கப்பல் ஏறி சீப்புரு தீவுக்கு போனான் இருவரும் அப்போ சுரராக ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த குறிப்பிட்ட சமூகம் வரும்போது அதை விளக்கமாக நாம் பார்க்கலாம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஊழியத்தில் உதவியாக மார்க்குவை அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் என்று பர்ணபா சொல்கிறார் அப்பொழுது பவுல் இல்லை இல்லை அவனை நம்ப முடியாது பம்பிலியாவில் அப்போ சில பதிமூன்று பதிமூன்றில் அது இருக்கிறது அந்த ஊரிலே ஒரு நிகழ்ச்சி ஆண்டோடைய அற்புதம் நடந்தது எதிர்ப்பை பார்க்கிற இதை பார்த்து உடனே தாங்க முடியாது நினைத்தோ இந்த ஊழியத்திற்கு கிரயம் கொடுக்க முடியாது நினைத்தோ மார்க்கு ஊழியத்தை விட்டு போய்விடுகிறார் பவுல் அதை மனதில் வைத்து கடந்த காலத்தில் அவன் செய்ததை மனதில் வைத்து அவன் வேண்டாம் என்று சொன்னபோது பர்ணபா விடவில்லை உறுதியாய் இருக்கிறார் இரண்டாவது உறுதியாய் இருக்கிறான் 
அழைத்து கொண்டுதான் போக வேண்டும் என்று உறுதியாக இருக்கிறார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் அல்லே லுவையா எதுவரைக்கு உறுதியாக இருக்கிறான் தெரியுமா பவுல் பர்ணவா நாம் ரெண்டு பேரும் பிரிந்து போக வேண்டிய அவசியம் வந்தாலும் சரி ஐ வில்லிங் டு பே எனி பிரைஸ் நான் உறுதியாக இருப்பேன் என்று உறுதியாக இருக்கிறான் ஆமேன் அல்லே லுவியா இந்த மார்க்கு அவனுக்கு ஒரு நெவி அவனுக்கு சொந்தக்காரன் சொந்தக்காரனுக்காக உரிமையா உறுதியா இருந்தான் என்று நான் நினைக்கவில்லை கருத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் அலை லூவியா அவன் பெயரில் இருக்கிற அர்த்தத்தை பார்க்க வேண்டும் ஊக்கப்படுத்துகிறவன் ஆறுதலின் மகன் என்கரேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் இந்த மார்க்கை பார்த்த போது அவனுடைய கடந்த காலம் பவுலின் மனதிலே பழி சென்று நின்றது ஆனால் பர்ணபாவுக்கு கடந்த காலம் மறக்கவில்லை அவன் மனதிலே ஒருவேளை இவனையும் ஆண்டவர் வல்லவனாக மாற்ற முடியும் என்ற எதிர்காலம் மனதில் வந்து நின்றது பால் ரிமெம்பர் ஹூ மார்க் வாஸ் பட் பானபஸ் வாஸ் ஏபிள் டு சி ஹூ மார்க் குட் பி கருத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் இருப்பதையும் இருந்ததையும் பர்ண பவுல் பார்த்தான் இருக்க போவதை பர்ணபா பார்த்தான் தேவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியுமா என்ன வித்தியாசம் இருந்ததை மறக்க மாட்டோம் இருப்பதையும் மறைக்க மாட்டோம் ரெண்டையும் அடுத்த ஆளை பற்றி நாம் சொல்லுவோம் ஆனால் ஆண்டவருக்கு அவர் எப்படி மாறுவார் கர்த்தர் அவர் எப்படி மாற்ற முடியும் என்பதை நாம் நினைப்பதே இல்லை ஆனால் ஆண்டவரோ நம்மையே பாருங்கள் நாம் இருப்பதை பார்க்காமல் நாம் இருக்க போவதை தேவன் பார்க்கிறவர் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் அல்லே ஆமேன்னு சொல்ல கேட்கிறேன் அப்படி ஒரு பார்வை இருந்ததுனாலே இந்த மார்க்கை விடக்கூடாது என்கிற உறுதி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவனுக்கு இருக்க காண்கிறோம் அப்போ பவுல் ஒரு பாடத்தை இதிலே கற்றுக்கொண்டார் அதனால் தான் பிலமோன் பதினொன்று பனிரெண்டு ஆகிய வசனங்களை சிறைச்சாலையில் அடைபட்டிருக்கிறார் அவர் மூலமாக ஒனே சுமை என்பவன் ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவனுடைய பாசுக்கு அவனுடைய எஜமானுக்கு கடிதம் எழுதுகிறான் பிள்ளைமுகனுக்கு கடிதம் எழுதுகிறான் கடிதம் எழுதும் போது பவுல் சொல்கிறார் முன்னே அவன் உமக்கு புரோஜனம் இல்லாதவன் இப்பொழுதோ உமக்கும் எனக்கும் புரோஜனம் உள்ளவன் ஜெயிலதான் இருக்கிறான் ஆனா என்ன சொல்றாரு உமக்கு இப்பொழுது பிரயோஜனம் உள்ளவன் எனக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவன் அடுத்த வசனத்திலே சொல்கிறார் அவனை நான் உம்மிடத்துக்கு உள்ளம் போல் அவனை குறித்து பவுல் பார்க்கிற பார்வை கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு இருக்கிற அதே ஆவி அவனுக்கு இருக்கிறது கர்த்தாவே தேவனுடைய சனசபையிலே எங்கள் சாட்சியே எங்கள் பெயராக மாற வேண்டும் என்றால் இருப்பதை பார்க்கிறவர்களாக அல்ல தேவனுடைய கிருபையினால் எப்படி ஆகும் என்பதை பார்க்க ஒரு பார்வையை ஒரு தரிசனத்தை கர்த்தர் எங்களுக்கு தருவீராக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் ஹல லூயா எபேசர் ஒன்று நான்கு நாம் இருந்ததை மட்டும் ஆண்டவர் மனதில் வைத்திருந்தால் தெரிந்து கொள்ளவே மாட்டார் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே நம்மை தெரிந்து கொண்டார் தெரிந்து கொள்ளும் போது எப்படி தெரிந்து கொண்டார் ஒரு நாள் என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகள் எனக்கு முன்பு அன்பிலே பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் நிற்பார்கள் குற்றமற்றவர்களாய் நிற்பார்கள் என்று இருக்க போவதை பார்த்து நாம் பிறக்கு முன்னே நம்மை தெரிந்து கொண்டார் பதினான்காவது வசனத்தை பாருங்கள் எபேசியர் ஒன்று பதினான்கு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் நாட்டமெடுத்த வாழ்க்கை இருக்கும் போதே அவருடைய மகிமைக்கு ஒரு நாள் புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவோம் என்று வர இருப்பதை பார்த்து என் தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் கரங்களை உயர்த்தி அல்லே லூயா லார்ட் ஹெல்ப் அஸ் டு ஹாவ் த விஷன் டு சி வாட் இஸ் பாசிபிள் இன் காட் த்ரூ காட் அண்ட் ஃபார் காட் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் உறுதி அவருக்கு இருந்தபடியினால் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக பர்ணபா சொல்கிறான் அவனுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் என்கிறான் சிலருக்கு உறுதி தவறு செய்வதில் பிடிவாத இருக்கும் ஆனா பர்ணபாவுக்கு அது இல்லை தேவனுடைய பார்வை அவனுக்கு இருந்தபடியினாலே உறுதி இருந்தது அது மட்டுமல்ல கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் அவன் மனதிலே ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது உலகத்தில் எந்த மனிதனா இருந்தாலும் அந்த மனிதனுக்கு ஆண்டவர் இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்காமல் இருந்தால் அந்த வாழ்க்கை கடைசி வரை நிற்காது அது எவ்வளோ பரிசுத்த வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி அந்த நபருக்கு கத்தர் எப்படியாவது ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுத்திருப்பார் அல்லது கொடுக்க வேண்டும் ஆதாமுக்கு கொடுத்தார் ஆண்டவர் செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்காத ஒன்றே ஒன்று படைப்பு இருக்கும் என்றால் லூசிபர் தான் 
கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவனுக்கு தான் செகண்ட் சான்ஸே கிடையாது எல்லா மனிதருக்கும் ஆண்டவர் இரண்டாவது சான்ஸை கொடுத்தார் அப்படி கொடுத்திருக்காவிட்டால் இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற பதினோரு அப்போஸ்டலர்களும் அப்போஸ்டலாக இருந்திருக்க மாட்டார்கள் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆமேன் ஏழு சபைகளுக்கு சொல்லும் போதும் நீங்கள் இப்படி இருக்கிறீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு தருகிறேன் என்று ஆண்ட வி சர்வ் அ காட் ஆஃப் செகண்ட் சான்ஸ் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக இந்த உறுதி எதனால் வர வேண்டும் எனக்கே பல வாய்ப்புகளை திருந்த தந்த ஆண்டவர் நான் இன்னொருவருக்கு தேவனதை செய்யக்கூடாது என்று சொல்ல நான் யார் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆமேன் a firmness to see a change in someone who has been a failure tolvi a irundha oru vaalkaiyile bayan illamal ye maatrathai kodutha vaalkaiyile eppadiyum oru maatram varum vandagum enbadil oru urudhiyai kartha namakku tharuvara kartharku stotram unda vada amen amen solla viruminal kartha solla vaipara hallelujah adu mattumalla en uravina na unmeil avanukku oru akkarai irundha he had a concern கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எங்களோடு எங்களோடு பிறந்தவர்கள் எங்களோடு பணியாற்றுகிறவர்கள் எங்களோடு தேவ சபையில் இருப்பவர்கள் அவர்களை குறித்த ஒரு அக்கறை எங்களுக்கு இருக்க தருவீரா ஹெல்ப் அஸ் லா டு பி அன்யூஷுவல் ஹெல்ப் அஸ் லா டு பி ஃபேம் வித் ஐஸ் ஆஃப் காட் ஹலே லூயா மேன் ஹலே லூயா வித் அ பேஷன் நாட் டு சி எனி ஒன் பீயிங் லாஸ்ட் கர்த்துடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆமேன் மூன்றாவது வாய்ப்பு பதினோராம் அதிகாரம் போசில பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி நான்கு வரை உள்ள வசனங்கள் எருசிலேமில் உள்ள சபையார் இந்த காரியங்களை குறித்து கேள்விப்பட்ட போது அந்தியோக்கியா வரைக்கும் போகும்படிக்கு பர்ணபாவை அனுப்பினார்கள் அவன் போய் சேர்ந்து தேவனுடைய கிருபையை கண்டபோது சந்தோஷப்பட்டு மன நிர்ணயமாய் நிலைத்திருக்கும்படி எல்லாருக்கும் புத்தி எல்லாருக்கும் புத்தி சொல்லுவோமா கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் மூன்றாவது ஒரு நிகழ்ச்சி பர்ணபா ஊக்குவிக்கிறவனாக இருக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அந்தியோகியாவிலே ஒரு சபை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது சாதாரண விசுவாசிகளை கொண்டு கர்த்தர் ஆரம்பிக்கிறார் இந்த செய்தி எரிசிலையில் இருக்கிற சபைக்கு போகிறது சபைக்கு போன உடனே அவர்கள் பர்ணபாவை தனியாக அனுப்பினார்கள் சமாரியாவிலே எழுப்புதல் வந்தபோது இந்த செய்தி எருசிலேமுக்கு தெரிந்த உடனே இரண்டு பேரை அனுப்பினார்கள் பீட்டர் அண்ட் ஜான் அப்போ சில எட்டாம் அடிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தில் காண்கிறோம் கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக அல்லை லூ யாமே அப்போ சில நடவடிக்கையில் பல இடத்திற்கு சபைகளை பார்த்து வர ஆட்களை அனுப்பும் போது இரண்டு இரண்டு பேராக அனுப்பினார்கள் ஒரே ஒரு முறை அப்போசனாகிய பவுல் கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் பிலிப்பியர் நிறுவனத்தில் இரண்டாம் அடிகாரத்தில் தீமோத்தேவை மட்டும் அனுப்புகிறார் மற்றபடி சபைகளை விசாரிக்க இரண்டு இரண்டு பேராக எப்படி சீச்சரில் இயேசு இருவர் இருவராக அனுப்பினாரோ அப்படித்தான் அனுப்புவார்கள் ஆனால் இந்த புதிய சபை அந்தியோகிய சபை இதை குறித்த செய்தி வந்தவுடனே தி லீடர்ஷிப் இன் ஜெருசலம் வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் பானபாஸ் அண்ட் தே வர் வில்லிங் டு சென்ட் ஹிம் இந்த ஒரு ஆளை அனுப்பினால் போதும் என்கிற நிலைக்கு கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிட ஆமேன் வழக்கத்திற்கு மாறாக இருந்தவனை வழக்கத்திற்கு மாறாக அனுப்ப கர்த்தர் வைக்கிறார் அல்லே லூயா பி அன்யூஷுவல் ஃபார் காட் அண்ட் காட் வில் டேக் யூ டு அன்யூஷுவல் சுச்சுவேஷன்ஸ் காட் வில் கிவ் யூ அன்யூஷுவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமே அல்லே லூயா ஆமேன் சொல்லுவோமா சத்தமாக ஆமேன் அல்லே தனியாக அனுப்புகிறார்கள் அனுப்ப காரணம் என்ன காரணம் என்ன இதுவரை அவன் எருசிலேம் சபையிலே நடந்து வந்த வாழ்க்கை அவன் பிலருக்கு பலருக்கு உற்சாகமும் ஊக்கமும் கொடுக்கிற அவனுடைய விதங்களை பார்த்தபோது தேவர் கான்பிடன்ஸ் அவருக்கு அவர்களுக்குள்ளே இவனை குறித்த ஒரு நம்பக தன்மை வந்தது we can can't trust him கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் he has proven it கண் காண நிரூபித்திருக்கிறவன் நிரூபித்திருக்கிறவன் இவனை நம்பலாம் ஹalleluya பர்ணபா வழக்கத்திற்கு மாறானவன் பர்ணபா தெய்வ தேவனுடைய பார்வையோடு ஊதி உள்ளவன் பர்ணபா நம்பகமானவன் ஹி வாஸ் ட்ரஸ்ட் வர்தி அல்லேலு பிறருக்கு உற்சாகம் கொடுக்க வேண்டுமா சாட்சியே பேராக மாற வேண்டுமா இந்த மூன்று அடிப்படையும் நம்மில் இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக பி அனுஷுவல் ஃபார் காட் பி ஃபேம் பிகாஸ் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் காட் கிவன் விஷன் அண்ட் பேஷன் ஃபார் அதர்ஸ் அண்ட் பி ட்ரஸ்ட் வர்தி பிறர் நம்பி நிரூபித்து காண்பித்து 
நம்பகமாக இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாரா அவன் அங்கு வருகிறான் வந்த உடனே வயதிலை மூத்தவர் அனுபவம் மிகுந்தவர் புதிய விசுவாசிகளுக்கு அவன் பிரசங்கம் பண்ணல வேதம் சொல்கிறது ஹி கவுன்சல் தேம் அவர்களுக்கு அவன் புத்தி சொன்னான் ஆமே ஆமேன்னு சொல்லுவோமா ஹலிலு வந்த உடனே அவன் பார்த்தது என்ன அவன் நம்பகம் உள்ளவனா இருந்தானே அவன் பார்த்தது என்ன வந்த உடனே இங்க இருக்கிற ஒழுங்கி இனம் என்ன இங்க இருக்கிற தவறு என்ன எது சரியில்லை அது அவன் கண்ணில் படல அவன் கண்ணில் பட்ட ஒரே காரியம் கத்தருடைய கிருபையை கண்டான் பிறரை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு பிறரை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு பி சம் ஒன் ஆல்வேஸ் சி த பாசிட்டிவ் இன் அதர்ஸ் பிறரிலே இருக்கும் நற்காரியத்தை நேர்முகமான காரியத்தை மட்டும் பார்க்கிற ஆளா இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக பனிரெண்டு பேர் வேவு பார்க்க அனுப்பப்பட்டார்கள் என்னாகவும் பதினான்காம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஒன்பது வசனங்களிலே உய் ஃபைன் கேலபன் ஜாஷுவா யோசுவாவும் காலேபும் அவர்கள் நல்லதை மட்டுமே பார்த்தார்கள் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செழிப்பானது தான் வல்லமையானது தான் அவர்களை காத்த நிழல் போய்விட்டது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் அதை எழுதிலே ஜெயித்துக் கொள்ளலாம் என்று நல்லதை பார்த்தார்கள் மீதி பத்து பேரோ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக எதிர்மறையானதை பார்த்தார்கள் அவர்கள் நாங்கள் வெட்டுக்கிளிகள் அது உயர்ந்தது நாம் தாழ்ந்தவர்கள் என்று எதிர்மறையாக பார்த்தார்கள் கர்த்தாவே பிறரை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு நான் கிருபையை பார்க்க பாசிட்டிவாக நேர்முகமானதை பார்க்க குறைகளை அல்ல நிறைகளை பார்க்க கர்த்தர் எனக்கு கிருபை தருவீராக ஆமேன் ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்டு ஊரே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்குது அந்த பாசிட்டிவை யோனாவால் பார்க்க முடியவில்லை ஆமனுக்கு செடி போய்விட்டதே என்று அதை தான் பார்த்தா கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் அப்படியெல்லாம் ஆண்டவரே எங்கள் கண்கள் நேர்முகமானதை நல்லதை மட்டும் பார்க்க உதவி செய்வீராக அதோடு மட்டுமல்ல அவர்களை பார்த்தபோது கத்தருடைய கிருமையை கண்டு அவன் சந்தோஷப்படுகிறான் அல்லே லூயா மற்ற எல்லா சபைகளையும் அப்போசலில் ஆரம்பித்தார்கள் வல்லமையான தேவனுடைய மனிதர்கள் ஆரம்பித்தார்கள் இது எப்படி சாதாரணமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று பொறாமை கொள்ளவில்லை He will rejoice over the work of God. Kartar Kristot, Hallelujah, Hallelujah, Amen. Amen, 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 அதை குறித்து ஒரு நெகிழ்ச்சி வரக்கூடாது நம்முடைய மனதில் Hallelujah, Amen, You should not be disturbed, but you, you must be willing to give thanks to God because of that. Kartar Kristot, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, ஹலேலுயா ஆண்டவரே என்னை அப்படிப்பட்ட நிலையில் மாற்றுவீராக இப்படி பர்ணபா உற்சாகம் அளிக்கிறவனாக இருந்தபடியால் ஊக்கப்படுத்துகிறவனாக இருந்தபடியால் இன்று கவனித்த இந்த தன்மைகளை அவன் வெளிப்படுத்தினபடியால் நடந்தது என்ன விளைவு என்ன ஈ வாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் அப்பாசல்ஸ் மிகப்பெரிய அப்போசலன் உருவாவதற்கு கர்த்தர் இவனை கருவியாக பயன்படுத்தினார் அவன் ஒரு நாளும் நினைத்திருக்க மாட்டான் கர்த்தர் அவனை அப்படி உயர்த்துவார் என்று ஆனால் இவனை பயன்படுத்தி அல்லே லூயா பெரிய அப்போசலனை உருவாக்கினார் இரண்டாவது இவனை பயன்படுத்தி தோல்வியாயிருந்த மார்க்குவை மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் எழுதுகிற முதலில் எழுதப்பட்ட சுவிசேஷத்தை எழுதுகிறவனாக கர்த்தர் அவனை மாற்றினார் அதோடு மட்டுமல்ல ஒன்று பேதர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் பேதுர் அப்போசலனுக்கு விசுவாச குமாரனாக கடைசி வரை ஊழியத்தில் உதவி செய்ய கத்தர் இந்த மார்க்குவை உருவாக்கினார் என் குமாரனாகிய மார்க்கு உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்ல அல்லே லூயா அவன் உதவா காசு என்று ஒதுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் பிகாஸ் ஆஃப் பானபஸ் ஆறுதலின் மகன் என்று ஒருவன் இருந்தபடியால் அவன் வாழ்க்கையின் தன்மைகள் வெளிப்பட்டபடியால் கர்த்த இவனுக்கும் பிரதான அப்போசலனுக்கும் பயன்படக்கூடிய முதல் சுவிசேஷத்தை எழுதக்கூடிய ஒருவனை உருவாக்கினார் ஆமேன் ஆமேன் சொல்ல கேட்கிறேன் அதோடு மட்டுமல்ல இந்த பர்ணவாவின் ஊக்கப்படுத்தும் செயல் த மோடிவேடிங் கிரேஸ் தி என்கரேஜிங் கிரேஸ் அல்லேலு ஆமேன் அது என்ன செய்தது என்றால் அந்தியோகியாவில் இவன் போய் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்த பின்பு முதல் முதலாவதாக அங்கு விசுவாசிகளுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பெயர் வர துவங்கினது வாட் அன் இம்பாக்ட் இந்த பர்ணவாவின் செயல் வாழ்க்கை எவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும் அல்லே லூயா ஆமேன் சிலருக்கு அடுத்தவர்களை குறை சொல்கிற அதுதான் பிடிக்கும் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவது உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது போ என்று சொல்வது ஆனால் அவன் அப்படியல்ல 
he was a source of encouragement aarudalin magan endra ariyapatta amen you will never know andure engal vaalkai pirare urchaga padutukira vaalkaiya irundal adan moolam neer evvalu periyavargalai uruvaakuvir endrai naangal kanakku podave mudiyadhu engalai vida pala madangu periyavargalai karthar uruvaakuvir amen halelu parnabhavaga ennai maatru maandavare karthar appadi seivadharku haleluya amen naam seiya vendiyadhai solugiren முதலாவது நாம் செய்ய வேண்டியது பெரிய சொத்தை வித்து கொடுத்தான் பாராட்டு கிடைக்கவில்லை பதவியும் கிடைக்கவில்லை அப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் இருந்து பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வரை பார்த்தால் பவுலோடு சேர்ந்து போகிறான் போகிற எல்லா இடத்திலும் பர்ணபா பவுல் பர்ணபா பவுல் என்றுதான் இருக்கும் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு பிறகு பவுல் பர்ணவா பவுல் பர்ணவா என்று பிந்தி வந்த பவுல் முந்தி இடம் பெறுகிறார் லீஸ்ராவுக்கு பிரசங்கம் பண்ண போகிறார்கள் பர்ணபா பின்னாலே நிற்கிறான் பவுல் அந்த மனிதனை பார்த்து எழுந்து கால் ஊன்றி நெல் என்று சொல்கிறார் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவிடாக ஆமேன் முதலில் பெரிய தியாகத்தை செய்த போதும் பாராட்ட அங்கீகாரம் இல்லை கொஞ்ச நாள் கழித்து கிடைத்த அந்த அந்த ரேங்கும் போய்விட்டது பவுல் இப்பொழுது முன்னேறுகிறார் இது எல்லாம் நடந்தாலும் பர்ணபா என்பவன் கொஞ்சம் கூட தன் மனதில் அவன் குறைபட்டு கொள்ளவில்லை தேவனுக்கு செய்ய வேண்டியதை குறைத்து கொள்ளவில்லை சபைக்கு செய்ய வேண்டியதை அவன் முடக்கவும் இல்லை வாட் அ ஜென்டில் அண்ட் அ ஜெனுவின் ஸ்பிரிட் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவது ஆமே நமக்கு கொஞ்சம் பாராட்டு கிடைக்கலன்னா போதும் ஹலோ அடுத்து வந்து அந்த ஆள் மன்னிப்பு கேட்காமல் முன்னாலே வரமாட்டோம் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பார்னபஸ் அட் அ வெரி ஜென்டில் ஸ்பிரிட் அல்லூ எனக்கு என்ன கிடைக்கிறது கிடைக்கவில்லை என்பதல்ல பொருள் தேவனுக்கு என்ன உண்டாகிறது தேவனுடைய சபைக்கு என்ன கிடைக்கிறது அதுதான் அவனுக்கு முக்கியம் ஆமே அப்போ சில பதினொன்று இருபத்தி நான்கு அப்போ சில பதினொன்று இருபத்தி நான்குல பர்ணபாவை குறித்து வாசிக்கிறோம் அவன் நல்லவனும் பரிசுத்த ஆவியனாலும் விசுவாசம் நிறைந்தவனும் அவன் நல்லவனும் நிறைந்தவனும் அல்லே நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த ஆசை வேணும் அன்று ஒரு நாங்கள் பிறரை ஆறுதல் படுத்துகிற எங்கள் சாட்சியை எங்கள் பெயராக மாற வேண்டும் என்றால் இந்த ரெண்டும் எங்களோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் நல்லவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் நல்லவர்கள் பலர் உண்டு ஆவியினால விசுவாசத்தினால் நிறைந்திருக்க மாட்டார்கள் நிறைந்தவர்கள் பலர் உண்டு நல்லவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் அன்று ஒரு மஸ் போத் பி குட் அண்ட் ஃபுல் கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஃபுல் ஆஃப் வாட் ஃபுல் ஆஃப் ஃபேத் அண்ட் த ஸ்பிரிட் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் கடைசியாக ஒன்று கலாத்திர இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் கலேஷியன்ஸ் சாப்டர் டூ அண்ட் வேர்ஸ் தேர்ட்டீன் மற்ற யூதரும் அவனோடே கூட மாயம் பண்ணினார்கள் அவருடைய மாயத்தினாலே பர்ணபாவும் இழுப்புண்டான் பர்ணபாவை குறித்து ஒரே ஒரு குறை ஒரே ஒரு குறை ஊழியத்தின் பிந்திய காலத்தில் ஆரம்பத்தில் அவ்வளவு துடிப்பாய் அவ்வளவு உறுதியாக ஊழியம் செய்து வந்த இந்த பர்ணபா ஊழியத்தின் கடைசியிலே ஒரு கட்டத்தில் யூதர் அல்லாதவரோடு பேதுரு பர்ணபா உணவருந்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் யூதர்களில் சிலர் அந்த இடத்திற்கு வந்தவுடனே அவர்களோடு சம்பந்தம் இல்லாதவர்களைப் போல தங்களை காண்பித்துக் கொண்டார்கள் பர்ணபாவும் அப்படி ஒரு மாயம் பண்ணிவிட்டார் ஏன் இதை ஆண்டவர் வைக்க வேண்டும் இவ்வளோ உற்சாகப்படுத்துகிற ஆளாக இருந்தாலும் இவ்வளோ பாராட்டுக்குரிய ஆளாக இருந்தாலும் உங்கள் சாட்சியே உங்கள் பெயராக கர்த்தர் மாற்றுவதற்கு அங்கீகாரம் உள்ள நபராக இருந்தாலும் கடைசி வரை கவனமாக இருக்க கர்த்தர் பேசுகிறார் அல்லேல் ஆமேன் முக்கால் கிணறு என்ன தொண்ணூறு பெர்சன்ட் கிணறு தாண்டி விட்டேன் இனி தாண்டி விடுவேன்ங்கிற மமதையில் இருந்து விடக்கூடாது கடைசி வரை விழிப்பாக இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக ஆண்டு விடத்தில் நாமும் ஜெபிக்க ஆண்டு வர நீர் எங்களை எவ்வளோ பயன்படுத்தி எவ்வளோ மேன்மைப்படுத்தி எங்கள் மூலமாக எத்தனை சாதித்தாலும் கடைசி வரை உறுதியாக இருக்க வேண்டும் எந்த மாயத்திலும் இழுப்புண்டு போகாது இருக்க கர்த்த எங்களை காத்துக்கொள்வீரா கண்களை மூடி நாம் ஜபம் பண்ணோமா ஹலை லூவியா ஃப்ரைஸ் அலாட் ஹலை லூவியா ஹலை லூவியா ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தைக்கு நம்மை அர்ப்பணித்து தேவ கிருபினால் தேவ சமூகத்தில் நம்மை அர்ப்பணித்தவர்களாக ஆண்டவரே இந்த மால் ராத்திரி வேளையில் கர்த்தாவே எங்கள் வாழ்க்கையிலே செய்த அற்புதத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு எங்கள் சாட்சியை எங்கள் பெயராக மாற வேண்டும் வழக்கத்திற்கு மாறாக அல்லேலுவையா ஆவியின் ஆண்டு ஒரே உறுத்துதலை கவனிக்க கிருபை தாரும் 
எக்ஸ்ட்ரா செய்ய கிருபை தாரும் எங்களால் முடிந்த எல்லாவற்றையும் செய்ய பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்க கிருபை தாரும் பர்ணபாவை போல் இருக்க கிருபை தாரும் இயேசுவை போல் இருக்க கிருபை தாரும் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர நீர் எங்களோடு பேசி நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் நீர் கிருபையுள்ள தேவன் என்பதை ஆண்டவரே எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எங்களை அதிகமாய் ஆசீர்வதித்து இன்னும் ஒருபடி மேலே கொண்டு போக எங்களை இன்னும் ஆவிக்குரிய பண்புகள் நிறைந்தவர்களாய் மாற்ற எங்கள் மேல் நீர் அக்கறை உள்ளவர் என்பதை இந்த மாலை நேரத்தில் நிரூபித்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் பர்ணபாவனுடைய வாழ்க்கைக்காக நாங்கள் உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சாட்சியே பெயராக இருக்க கத்த தெரிந்து கொண்டீரே நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் எங்கள் வாழ்க்கைகளும் அப்படியே மாறட்டும் கர்த்தாவே பிறரில் இருக்கிற கிருபையை பார்க்க அண்டவரே குறைவு அண்டவரே பலருக்கு எல்லாருக்கும் இருந்தாலும் கிருபையை பார்க்க கத்தர் உதவி செய்யும் எங்கள் கண்களை அப்படியாய் நாங்கள் டியூன் பண்ணி அண்டவரே உம்முடைய உதவியினால் நாங்கள் அதை செய்ய கத்தர் கிருபை தருவீராக ஹலையிலோயா ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நாங்கள் தியானித்தது போல ஆண்டவரே ஜென்டிலாய் நடந்து கொள்ள கத்தர் உதவி செய்யும் பின்பாக இருக்கிறவர்கள் முன்பாக போனாலும் எங்கள் நிதானத்தை நாங்கள் காத்து கொள்ள எங்கள் பண்பை நாங்கள் காத்து கொள்ள கத்தர் உதவி செய்வீராக எப்போதும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் நன்றாயிருக்க ஆண்டவரே நல்ல பெயர் எடுக்கவும் நிறைந்திருக்கவும் கத்தர் உதவி செய்வீராக பரிசு தாவியினாலும் விசுவாசத்தினாலும் நிறைந்திருக்க கிருபை தாரும் ஆண்டு வர கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் கேட்டது போல கவனமாக இருக்க கிருபை தாரும் எங்களில் நீர் இதை எதிர்பார்த்ததற்காக நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கடைசி வரைக்கும் எங்கள் பரிசுத்தத்தையும் எங்கள் நீதியையும் நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த உடைய வசனத்தின்படி அன்றுவரே எப்போதும் அதில் நடந்து முடிவு மறியந்தும் நிலைத்திருக்க கற்று கிருபை தருவீராக இது உண்மை அல்லாமல் எங்களால் இதை செய்ய முடியாது உம்மை சார்ந்திருந்து இதை நாங்கள் நிறைவேற்றி முடிவிலே உம்மை சந்திக்க கத்தர் உதவி செய்யணும் கிருபை தாரும் உம்முடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமையோருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக நம்மோடு இருந்து நடத்துவாராக